所以那么黑，星星看来更闪亮，扎进最深的土壤。这变态影真的没来了，我以为他放弃丁宇轩了呢。要不然我叫你叫你，干嘛呀？他也没闹事儿，开门都是客，先观察观察。老乡 ，Peter， 丁总，我给您约好了啊，谢了。这苏星到底什么时候回来啊？稍安勿躁，要有耐心啊。好，再见啊。跟我谈条件。秋月，你做好准备，随时去见丁总。成科这块大肥肉，我们一定要抓住。是，皮特哥，嗯，那选秀这件事怎么办？我看于总要让新哥出席十强赛，并且让他在决赛当评委，这件事情应该是板上钉钉了。哎，你不要去操心这个问题，把十强赛准备好再说。你要记住，这个世界上不是只有一个于总。大家好，我是齐越，很高兴能够参与这次西江冷月的海选。接下来我要饰演的是杜一冰亲眼看见大哥被炸死的画面。大哥，大哥，大哥。丁总，我知道以齐越现在的资历是没有资格打扰您的，但是您看他的条件，如果不推荐过来，对您我双方都是损失啊，您说呢？你是知道的呀，我是一向主张培养新人的。哎，对对，来，我们敬丁总，敬丁总。看着挺豪气的，可是怎么喝起酒来这么秀气呢？再敬您一杯。嗯、Peter， 嗯，我觉得他确实挺有意思的。是啊，丁总，我听说您喜欢听戏。所以我特别安排了王佩宇老师专场的 VIP 作戏，想问您待会儿有没有时间，也不知道我有没有荣幸可以陪您一起去听，因为我自己挺喜欢他女老生的唱腔，再加上小时候有练过一些武生，所以对京剧算略知一二。没想到你还挺用心的，没问题啊。嗯，来。先生，您的菜上齐了。好，好的，谢谢啊。丁总，菜已经上齐了，我们边吃边聊。好，好，这边请。请。他现在基本上已经康复了，你完全可以正常饲养。你看，我还帮他做了个小垫子。嗯。哇，他
太好了，这样它睡起来就会比较舒服。嗯，我给你总结了几个养兔子的常识，还帮你筛选了几个兔子爱吃的草料，到时候微信发给你，可以看一下。啊，嗯，安妮，饿不饿？嗯，干嘛？我觉得你这个人还蛮特别的。你在上课的时候呢，就跟老教授一样，然后照顾兔子呢，又这么细心，可打起游戏又像个大男孩一样。你是不是想说我精神分裂？不是，我就是觉得你有好多面，每一面都做得很好，真让人羡慕。巴尼，巴尼，你好，从今以后这里就是你的家了哟。怎么不理我？快点，快点。Hello， 你是不是肚子饿了？今天这出戏唱的确实不错，我还挺喜欢。跟你们这种懂行的人一起看戏，很开心啊。怎么样？你喜欢吗？喜欢。<笑>这么快就尽兴了？我还没尽兴呢。那不如我进房间，再跟你跳两段。好啊。一会儿呢，让你慢慢跳。故能以宇宙之生涯为自我之生涯。以宇宙之青春为自我之青春，宇宙无尽，即青春无尽，即自我无尽。故能与宇宙。叔叔，你在干嘛？叔叔，你在干嘛？小布丁，叔叔在演革命家，怎么样？革命的好吗？叔叔，既然你这么威风，就给我弄一只毛茸茸的小宠物来养吧。哎，你知道自己有哮喘病了，对不对？任何带毛的小动物都不能养。可是我们今天学校留的作业就是观察小动物呀。嗯，那这样，那让奶奶去给你买。你这次是想要小金鱼呢，还是小乌龟呢？我就是要吃毛茸茸的小宠物。绝对不行。哼，布丁，怎么了？这惶惶人世。有谁是真正的赢家？到头来黄土一抔，坟前花开花落，万物更始，有什么分别？微风的革命家，更深露重，喝碗绿豆汤，早点休息吧。啊，多谢夫人。谁是你夫人？西风子。夫人不要这么毛躁。看起来这药膳还是非常不错的，谢谢夫人。你再这么口不择言，当心我在汤里面下毒啊！谋杀亲夫，这是一出大戏啊！这戏路还挺广的嘛。那你看看我是谁啊？能文能武，一官一兵，生旦净末丑，神仙老虎狗。文不能测字，武不能卖拳的。哎，我告诉你，我通阴阳。懂八卦，而且还给人算命，一看这位小姐的面相就能活到死。懒得跟你贫嘴，小布丁怎么了？怎么不去哄哄他？原则问题，绝对不能让步。故能以世间万物。哎呀，天哪，什么词儿都让你给我断，我词儿都忘了。我去看看小布丁。什么词儿？哦，故能以宇宙之生涯。为自我之生涯，以宇宙之青春为自我之青春，宇宙无尽，即青春无尽，即自我无尽。我们小布丁怎么啦？这周的家庭作业是观察小动物。我想买一只毛茸茸的，可是叔叔不让，只让我买鱼或是乌龟。那叔叔也是为你好啊，因为毛茸茸的小动物会让你哮喘发作的，对不对？可是我只想看一看，没想干什么。只是看一看而已吗？嗯
，我家有一只小兔子，想不想看？真的吗？小声一点。但你要答应我，只能看不能摸。好，我答应你。嗯。那咱们拉钩盖章，一起完成家中作业。好，盖章，这是我们的秘密。你现在去阳光房等我，我马上回来。嗯。小声一点。故以宇宙之生涯为自我之生涯。宇宙，你刚才去哪儿了？呃，老何和我妈周五出去办事，不回来吃饭了，你自己发挥吧。哦，我知道了。站着，手里拿着什么？现在是非常时期，任何东西都要经过少爷的检查。站住！手里拿着什么？站住！站住！站站站住！手里拿着什么？他叫做 Bunny， 可不可爱 ？Bunny， 你可以喂他吃这个，喂他吃这个，他比较能吃这个。从这边，从这个洞喂它。这边，巴尼，你看一看，它吃了，是不是很可爱？我给你讲一个小兔子的故事。从前呢，有一只小兔子，它非常的胆小。它因为怕晚上被狮子和老虎吃掉，所以它给自己盖了三间很坚固的小屋子。所以小爱，你干嘛呢？哦，我我浇花呢。别叫了，给我冲杯咖啡。哦，马上来。我去忙一下，你在这边陪他玩，小心一点，记住不可以碰他。来幸好发现了及时，你的处理也很好。小兵的病情啊，没什么大问题，休息几天就好了。谢谢蒋医生，小布丁啊，好好睡觉，明天我再来看你。啊，嗯，蒋医生，今天的事儿就别跟我妈说了，年龄大了，我怕她上火才得出病来。好
，我替你做好保密工作，你呢也照顾好孩子，有什么情况跟我联系。好，那我就走了。好，不听。江医生再见。再见啊，再见。哎，再见。叔叔，不婷、啊，有些时候呢，奶奶和叔叔对你过于严格，你可能不太理解。但是你只要知道，我们都为了你好就行。你想想，今天的事儿多危险，啊！如果不是医生及时到来，你想你会变成什么样子？叔叔，今天的事儿都是我不好。我不应该背着你们偷偷的报班你，不只是报班你，还有还有所有带毛的小动物，我都不能报他。如果一报他，他们都会让我哮喘发作。亏你还知道，叔叔真的在怕你出现什么意外。叔叔，今天的事情跟小爱阿姨没有关系，都是我不好，是我偷偷报了班你，千万不要怪小爱阿姨。男子汉大丈夫，有点意思。不过今后不许再做这么危险的事了，明白吗？不然的话，你永远也收不到霍格沃兹的录取通知书了。我答应你，以后再也不做这种危险的事了。那我们就一言为定。请问一下。这个可以用买的吗？呃，对不起，这个我们不卖，这是我们老板娘亲手做的，要用一万九千八百八游戏券才能获得。全帮我换了吧。到查理了，现在是三百积分，才三百啊！维斯银行，江湖救急，借我点钱，谢谢你现在的积分是三千八百，三千八百。接电话，苏醒怎么不接电话？二十个币，你的游戏币。叶朗，小汉，你怎么在这儿啊？对呀、啊，我怎么把你给忘了？游戏大神，江湖救急，帮我一个忙。哎，行行行，快。给小布丁的，今天的事我很抱歉。什么呀？这是阿宝全家福的摆饰，小布丁一直很想要。我去游戏厅玩了一个下午，好不容易攒够彩票换的。我不求你的谅解，但请你一定要相信我，我不是故意的。这是你替小布丁赢来的，你自己去给的吗？只要他原谅你，我就不追究你责任。
。我全好了，可是叔叔非让我在床上。看我带了什么东西来给你。噔噔，沙宝，沙宝的全家福哎！小羊阿姨，你是怎么拿到它的？我打游戏赢来的。哇，小羊阿姨你好厉害呀！小不丁。今天的事情是小阿姨的不对，这个送给你，你可不可以原谅我？今天的事情也不关你的事，是我偷偷帮了半天，我也跟叔叔是这么说的。谢谢你，小布丁。小阿阿姨，对不起。为什么要说对不起啊？因为叔叔为了我对你那么凶。谁在说我坏话呢？我可要生气喽。你口渴了吧？我去帮你倒杯水。怎么样？你觉得小安阿姨好不好？好。好吧，好。今天的事就不能告诉奶奶，知道吗？奶奶的脾气你不是不知道，如果让奶奶知道了，一定会把小安阿姨轰出去的。我一定不会告诉奶奶的，我要让小杨阿姨一直留在我们家。严厉，一定留在我们家。好帅，你看，哎，我看好他，他肯定会演。那个齐豫，光就会点花架子，哎呀，帅就够了。也对，好帅呀、啊，真的好帅。怎么能长这么帅 ？Hello， 大家好，我是六号选手蔡远扬，欢迎来到快乐我买单电视购物平台，魔法世家绿豆泥浆面膜，清洁控油，美白净透，会让它你的皮肤会变得白里透红，与众不同。嫩嫩面颊，白的魔法，只要一九九一九九。如果现在打电话进来将买二送一，您打我送，快乐相逢。十五号选手翟耀杰是一名快递员，因为一直有着拍戏的梦想，所以在工作之余也报名参加了这次的选秀节目。大家好，我是翟耀杰，为大家带来的才艺是剧本片段。只要同盟会还在的一日，我们便要记住这些，记住，记住，记住。危亡的痛苦，哦不不，苦痛苦痛。老师，不好意思，我我再来一次。现在这些年轻人啊，真不知道他们在想什么呢。他们以为站在镜头前说说话、摆摆姿势就叫演戏了。你看这十五号，连台词都说不清楚，还参加什么选秀啊？我跟你讲啊，其实工作呀不分高低贵贱，只要把工作做好了就行了。哎，你说你好好的做你的快递小哥不就行了吗？非得往这个演艺圈里钻，我不知道他想什么呢。每个人都有追求自己梦想的权利嘛。何叔说的没错，不努力尝试一次的话，怎么知道自己不行了？就是嘛。哎，布丁睡了？睡了。哦。哎呀，都这时候了，行了，到点了，你也该休息了，要不然你看着这个生闲气。嗯，我也该休息了。苏阿姨，要喝牛奶吗？我不要喝了。何叔要吗？我不要，这个点喝水太多了，睡不好觉。哦，对了，我刚刚给小布丁做了虾包饼干，你明天送他上学的时候顺便带上吧。好，你放心吧。早点休息。何叔，晚安。别太熬夜了啊，早点睡。行了，行了，你别走。啊，给我来杯奶茶。红茶我要西兰的，不要加牛奶，我要喝淡奶。到晚上的还喝奶茶，不怕肥死啊？我天生丽质好吗？哎，大家好，我是齐月，我平时喜欢健身，我本身也是一名专业的模特。这不是西郊冷月的选秀吗？你也看这个？啊？那你说说看，你最看好谁呀、啊？为了要更接近杜一冰这个角色，所以我每天都在持续的锻炼。因为杜一冰是个大将军，所以他的身形会比一般人更强壮。所以我一直在加强这些部分。我觉得他有机会。你有没有搞错？啊？什么好的一点特点都没有？不会啊，身材好，气质佳
，而且他够努力又认真。他刚刚都说了，他为了这个角色再练壮一点，多难得啊！趁我今天心情好，跟你好好上一课吧。你以为作为一名演员，只要长得好、身材好，就能把戏演好吗？错，国内外很多优秀的演员，其实长得都其貌不扬。甚至有些残疾，但是他们依然创作出很多经典的作品。你觉得作为一名好的演员，除了要有良好的形体以外，还需要什么？头脑，还有天赋。光努力有什么用啊？你找一傻子，天天到现场三百六十五天不停的拍，他也成为不了一个大明星，懂吗？哎，努力不见得会成功。但不努力呢，就绝对不会成功的。有一个名人就说：“努力呢，是所有人通往成功的通行证。”你天天晚上回家背名人名言吧？我这也是为了增加自己的文学素养。那我也送你一句名人名言：“不尊重主人的管家，不是一个好保姆。”什么名人？你说的吧。而且你更应该记住一句话，就是在这个世界上最亮、最闪耀的那颗星，就在这个家里。为我欢呼吧，崇拜我吧！哈哈哈哈哈哈！什么呀？我练练我也有。黑夜所以那么黑。我过两天要去外地参加个研讨会，这两天的团战任务我就不能陪你打了。你不陪我没关系，哎，但你没时间陪我姐，这可是太可惜了。你觉得我是只争朝夕的人吗？什么意思？算了，没事。跟我姐有没有进展呀、啊？嗯，应该有吧。前两天跟我去的游戏机挺远，算吧。这算什么算呀？你一个大男人的，不主动一点，怎么等我姐主动的？你就应该趁这时候还没走，跟我姐来一个正式约会。正式约会？对啊。你知道我姐跟方鹏在一起的时候，他们俩除了店里的事，根本没时间单独去约。你呢，现在应该及时表现一把，把我姐心里的这个缺口啊，给补上。我觉得呢。你们要是第一次约会，你一定要得跟我姐之前的经历区别出来。嗯，你知道像方鹏这个人，又俗又土，除了吃个饭、看看电影，没别的点子。你可以走，高雅路线，高雅路线。我姐之前说想去听音乐会，不如呢，你带我姐去听一个音乐会去，让她也感受一把什么叫浪漫、高水准的质感。行不行？谁像你吃这么多的，忍着点。你管我啊！我饿了，我做夜宵吃。喂。哎，小婉，我后天要去外地参加一个研讨会，可能需要一段日子。你学习上有什么不明白的，你可以随时给我留言。嗯，明天下午你有时间吗？我一个朋友是大提琴演奏家，他下午要开一个演奏会，你想不想跟我一起去？大提琴演奏会啊。我怕我听不懂哎，没关系啊，反正就是一种放松方式嘛。你要不要去？好，好，那明天我来接你。好，不见不散。
大提琴演奏会，哎，这么高呀？一个朋友。朋友，男朋友啊？是普通朋友。那天送你回来那个，品味不错呀。哎，发展到哪步了？牵手啊，还是拥抱了？我下班了。哦，对了。我明天想给你请个假。好了，正准假，不过你记得穿漂亮点啊。关你什么事啊？明天早上敷个面膜，演不像黄眼婆一样。要你管啊？我是怕你给我丢人。想死我，有什么了不起？对不起，对不起，对不起。哎呀，香平、啊，你工作也有一段日子了，怎么干起活来毛毛躁躁的？对不起，皮大哥，我刚拿了好多东西。哎，您最近是不是瘦了？我都没看见你。哪那么多废话？你干什么呀？呃，只就是粉丝送给新哥的礼物，仓库都快放不下了，我打算整理一下，给新哥送过去。啊，不用了，你先放我办公室，一会儿我给他送过去。哦，去吧。嗯。苏苏，开门啊！苏苏，哎，你见鬼了，慌慌张张。Peter， 上去，我丢。好，你慢点儿。亲自开门啊！啊，保姆呢？啊，下去了。啊，苏苏，你看看，你看看啊，这些啊，都是你粉丝送给你的礼物。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，还掉了！哎呀、哎，都是你粉丝送的。哎，哎，啊，累死我了，苏苏，要不了两天，公司储藏室啊。都会让你粉丝的礼物塞得满满登登的。你什么时候开始干起清明的工作了？只要是为了你，什么活我都愿意干。你知道吗？最近航航的工作量增加了不少啊。你这个粉丝啊，每天都会跑到公司询问你的动向。虽然我们一直解释，但是这个说服力还是有限的。这个是西江冷月十强赛的邀请函，你只需要以嘉宾的身份出席就行了，对粉丝都是莫大的安慰呀！啊，不去。你别这么快回绝嘛，你再好好想想，你不是最关心粉丝吗？如果你的粉丝啊，在十强赛的现场看到你突然出现，那得多高兴啊！别拿粉丝来当烟雾弹。你是想让我去给西江冷月宣传造势，这才是你的目的吧？你看，咱俩真是心有灵犀呀！你想都别想，我肯定不会去。还是那句话，只要戏好，这些有的没的根本不重要，不需要宣传造势。你再好好想想。皮特，你已经破坏我很多次规矩了。我记得我之前跟你说过很多遍，我不希望把工作带回到家里，不然我放着好好的家不回，干嘛去住酒店？
如果你来是以客人的身份做客的话，那么我热烈欢迎；如果你是来跟我谈工作的话，再当抱歉。邀请函先搁这儿，你再好好想想，我就先回公司了啊。哎，苏苏，粉丝们真的很想你。哇，是他亲自来给你送粉丝的礼物啊！真稀奇。看什么看？店里没活啊？把这些都搬楼上去。你一次搬上去，别摔了。没事，我不怕摔。把礼物摔了。那你怕摔，你干嘛不过来帮忙？我过来帮忙，我过你干嘛呀？那你说那么多。薛总，这次我们西江冷月选秀的点击率非常的高，这个把官方都带火了，粉丝啊直接超过五十万了。嗯，另外呢，这帮参赛的选手人气也是蹭蹭的往上涨啊。呃，我计划呢，等今晚十强突围赛结束之后呢，马上召开一个隆重的签约仪式，把这几个年轻人正式的给签下来。目前啊，就是十强赛里边选手啊表现最突出的，就是这个叫齐越的。人形象非常健康，受到不同年龄层女性的追捧。我计划呀，等她拿了总冠军之后，马上安排到国外参加一些时装周的活动，把她的人气再往上顶一顶。她一定会是娱乐圈明日之星。Peter， 哎，我想问你，今晚苏星会去吗？嗯，这个苏星呢，这两天工作安排的比较满，我就问你，她去不去？啊，去去去，都答应了，您放心。Peter， 你为公司培养新人这是好事，但不可厚此薄彼，一定要注意分寸。我们和苏星的合约还有一年，如何利用这一年，如何最大程度发挥苏星的价值，这是你需要考虑的。嗯，我懂，我懂。啊，还有一个事情要向您汇报，就是。总决赛评委的事情，于总定了李国俊和邱维。这国俊兄呢，为人处事有自己的一套，估计很难为我们所用。邱维和 Style 一直都有联系，这次要不是我推荐，他也不可能轻易拿到杜一斌母亲这一角色。我会亲自找他谈一谈的，这一票稳稳是我的。那么至于第三个评委是谁，他定了没有？还在斟酌，一有消息他会告诉我。嗯。收拾的不错，啊，有点意思。我觉得你的粉丝好关心你啊。我知道。所以我心里很感激他们，如果没有他们，就没有今天了。有吗？我怎么没有这样觉得？我觉得你蛮自私的。我自私？那请你说一说，我哪里自私？嗯，就好比说，你看，这个呢是你很久前发布过的歌，现在还是有很多人在听哎。而且他们都在歌的底下留言，说出他们自己的心情跟故事，而且也很关心你的新歌，你现在的动向。孙小爱同学，没想到你这么迷恋我，居然偷偷的关注我唱过的所有歌。什么？我说你之前怎么知道我在什么地方？原来都是从这上面知道啊！要知道你的动向有很多渠道，好不好？爱心团 APP， 我知道。那你既然都知道，你怎么上去看看？明明早就知道他们很关心，他们在那里面问了好多问题，你就算是为了粉丝想一想
，露一下脸也好。你不懂。对对对，我不懂你们这些大明星在想什么。可是我懂一个粉丝的心情啊，我懂那种苦苦追着一个人的感受。你懂吗？你有没有在听我讲话？对嘛？你们这种大明星高高在上，你根本就听不懂我们普通人到底在讲什么，所以普通人讲话你根本就听不到，对不对？在楼下还有两个礼物，包哪儿？没有啊，都拿上来了，就一箱嘛。说有就有，快去，去啊！快点。苏苏最近因为受到负面影响，已经有一段时间没有出现在大家面前了。我知道大家都很担心苏苏，她公司行程表里说今天晚上西江冷月的世枪赛，苏苏将以神秘嘉宾身份出席，所以我们准备一波应援，报名的来我这，我们要以行动支持她。星星看来更善良，插进最深的土壤，会开出不败的花，来不及就遗忘。他们捕捉我。看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏，就算我的。穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏，就算我的。